দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি প্রতিদিনের সান্ধ্যকালীন আয়োজন বেলা শেষে আপনাদের সাথে আছে আমি অর্চি রহমান এবং বরাবরের মতোই আমাদের সাথে আছেন নতুন একজন অতিথি প্রিয় দর্শক আজ আমাদের সাথে আছেন সামিউল ইসলাম পোলাক বাচিক শিল্পী চলে যাচ্ছি তার কাছে আলাপচারিতায় কেমন আছেন ভালো আছি শুভ সন্ধ্যা এবং শুভ নববর্ষ হ্যাঁ শুভ নববর্ষ এবং অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের বেলা শেষে সেটে আসবার জন্য আমার তো এটা সৌভাগ্য এস টিভির সাথে সংযুক্ত থাকা সব সময় জি আমরা কিছুদিন আগে আপনার একটি অ্যালবাম পেয়েছি সেই অ্যালবামটি নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে যেহেতু এখন গানেরই অ্যালবাম কেউ করছে না সেখানে আপনি কবিতার অ্যালবাম করছেন এই ব্যাপারটি ভাবনাটির কথাটি আমি শুনতে চাই আসলে অ্যালবামটি কবি শাহাদা আকবরের আচ্ছা আগামী প্রকাশনী থেকে মুক্তিযুদ্ধ ওসমান গনি যে উনি ওখানকার প্রকাশক তো উনি কবিতাগুলো সংকলন বের করেন বই মেলাতে বই মেলাতে বের করার পর তখন এখন যেমন হয়েছে যে মানুষ অনেকে আছে না বই পড়ে না একটু শুনতে পছন্দ করে তো কিছু নির্বাচিত কবিতা নিয়ে ওনাদের ভাবনা ছিল এটা যে নির্বাচিত কবিতা নিয়ে একটা অ্যালবাম প্রকাশ করবে তো আই এম সো ব্লেসড যে আমাকে চুজ করেছেন ওনা ওনারা তো আবহ সঙ্গীত করেছে বাপ্পা মজুমদার আর আবৃত্তি করেছি আমি বাহ চমৎকার অ্যালবামটি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি কতগুলো কবিতা আছে এখানে উনিশটির মতো কবিতা আবৃত্তি করা আছে আমার সঙ্গে আজমেরি লিমি নামে একটা মেয়ে ও কিছু কবিতা পড়েছে এবং তিনটি গান কবিতাগুলোকে সুর করা হয়েছে এবং তিনটি গান প্রকাশ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শুভঙ্কর পান্ডা আমাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বাপা মজুমদার দাদাও গিয়েছেন একটা গান আর আরেকটা আসমি রিলিমি উনি মূলত সঙ্গীত শিল্পী উনি একটা গান করেছেন দাদার সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল এই অ্যালবামে উনি সুর করেছেন বাপাদার সাথে ভীষণ কারণ উনি নিজেই এত মানে উচ্চ মার্গের একজন সঙ্গীত শিল্পী তো যেটা হয় যে বাংলাদেশে আসলে আমার ওভাবে কোনো মানে সঙ্গীত বা সুরকারের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য এখনও হয়নি তো প্রথমেই বাপাদা আর যেহেতু আমার সাথে পরিচয়টা অনেক আগে থেকেই ছিল তো সেই জন্য কাজ করতে গিয়ে ওরকম কোনো সমস্যা হয়নি তবে যেটা খুব ভালো হয়েছে যে লাইভ একটা ভাইব্রেশন থাকে না মানুষের মধ্যে নুয়ান্সেসগুলো খুব ভালো বোঝেন বাপাতা একটা কবিতা পালসগুলো ভালো বোঝেন কোনটার সাথে কি ধরনের আবহ যাবে তো ওই গদ বাধা কিছু আবহ দিয়ে দিয়ে একটা প্যাটার্ন করে ফেলেছে স্টেডিও টাইপ ওটা থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসে অ্যালবামটা হয়েছে যখন শুনবেন তখন বুঝতে পারবেন অবশ্যই এবং এই ক্ষেত্রে কি এই পরবর্তী যে উনিশটি কবিতা আছে বলছেন এবং গানের সুরেও কিছু করা কাজ করা হয়েছে তিনটি গান আছে তিনটি গান আছে এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে কি মিউজিক ভিডিও করার কোনো প্ল্যান আছে সেটা প্রকাশক এবং যারা কাজ করেছে তারা বলতে পারবে সাদা বাগবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম যে ভয়েস গুলো আমরা শুনতে পাই সেটা প্রকাশিত হয়েছিল হিন্দুস্তান রেকর্ডস থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে মাত্র ছজন শিল্পী কত বছর পর্যন্ত সুযোগ হয়েছিল অল ইন্ডিয়া রিলিজ করার জন্য কারণ ওদের যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল শুধু রিজিওনাল রিলিজ করে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অল ইন্ডিয়া রিলিজ ছিল তো আমাদের শ্রদ্ধেয় ফিরোজ আপা সাবিনা ইয়াসমিন তারপরে রেজবানা চৌধুরী বন্যা শামা রহমান কালিম শারাফি সারের পর ইট ওয়াজ মিস আমার জন্য অনেক বড় একটা প্রাপ্তি ছিল অবশ্যই এবং কবিতা আবৃত্তির এটা প্রথম বাংলাদেশ থেকে সো ও ও দেশ থেকে একটা রিকগনেশন পাওয়া এবং যেহেতু আমি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চর্চা করি তো আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি জি এবং বলছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আপনি চর্চা করছেন সেই চর্চাটা আপনার শুরু হলো কবে থেকে এটার চর্চা শুরু কিন্তু হয় প্রত্যেকটা মানুষই যেভাবে গড়ে ওঠে তার বাড়ি থেকে আচ্ছা আমার বাড়িতে খুব সাহিত্যিক পরিবেশ আমার বাবা প্রচুর রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতেন আর এখনো শোনেন মা শরৎ সাহিত্যের অনুরাগী ছিল কিন্তু বাবা রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনত তো ওই পারিবারিক সূত্রেই পাওয়া আর তারপরে যখন ছোটোখাটো স্কুল লেভেল কম্পিটিশান করতে করতে একটা বোধের জায়গায় এসে দেন ওনার দর্শনটা আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে অনেকগুলো কবি সাহিত্যিক আছেন তাদের দর্শনকে কি আপনি ওভাবে ধারণ করেছেন কখনো বা ধারণ করার চেষ্টা করেছেন আমি রবীন্দ্রনাথ এত বিস্তৃত আমি এখনো বের হওয়ার সুযোগই পাচ্ছি না সত্যি সত্যি মানে টাচ উড মানে আমি বহুবার ট্রাই করেছি ওনার দর্শন আমাকে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন করে 
ভাবিয়ে তোলে এই যে আমাদের চারদিকে এত অস্থির একটা অবস্থা না কেমন যেন মানুষ ভীষণ অস্থির অরাজকতা শিল্প বিপ্লবের সময় যে গীতাঞ্জলি যে জিনিসটা করেছিল কর্ম যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার হৃদয় প্রান্তে হে জীবননাথ শান্ত চরণে এসো তো এই যে ঈশ্বরকে ডাকার এই যে প্রকৃতিকে ডাকার বা এই যে আমরা তো একজনের কাছে আকুলতাটা ব্যাকুলতাটা তখন তো শিল্পায়ন হচ্ছে মানুষজন ইন্ডাস্ট্রি গড়ছে প্রকৃতি গাছ কেটে ফেলছে এই করছে শিল্প বিপ্লবের সময় ওরকম একটা গ্রন্থ যখন ওরা পেল ওরাও কিন্তু বিমুগ্ধ সামনে আরো কিছু কাজের পরিকল্পনা আছে সেই কাজগুলো পরিকল্পনা একটু শুনতে চাই আসলে বৈশাখ তো এলো বৈশাখ মানেই হচ্ছে রবি মাস রবীন্দ্রনাথের মাস পঁচিশে বৈশাখ নিয়ে আমাদের অনেক ব্যাপ্তি থাকে আমাদের দুই দেশে মানে প্রচুর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার্ঘ দেওয়া হয় তার সাহিত্য কর্ম উদযাপন করে তো সেই সুবাদে প্রচুর কিছু অনুষ্ঠান লাইন আপ করা হয়েছে যেহেতু আমি দুই বাংলায় কাজ করি তারপর আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ দিতে চাই সুরের ধারাকে অভিনন্দন পঁচিশ বছর পূর্তি করলো কত বড় করে একজন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং এই রবীন্দ্রনাথের জীবন আদর্শে তো অবশ্যই রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে অভিনন্দন অবশ্যই আর এই তো শুরু হচ্ছে চার তারিখ থেকে শিশির মঞ্চে ওখানে মাধবী মুখোপাধ্যায়কে ফেলিসিটেট করা হচ্ছে কারণ এটা ওনার অনস্ক্রিন লাইফের পঞ্চাশ বছর পূর্তি সকলেই জানুন সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা মহানগর থেকে শুরু করে অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন চারুলতা নামেও এখন পরিচিত তো আমাদের সেই শাশ্বত চারুলতার সাথে স্টেজ শেয়ার করার একটা সৌভাগ্য আসছে ভেরি মাচ এক্সাইটেড অন রড ফোর্থ ফিফথে আর একটা আছে জ্ঞান মঞ্চে ওটা রবীন্দ্রনাথ তারপরে আট তারিখে রবীন্দ্র তীর্থে রবীন্দ্রনাথের গানে এবং কবিতায় একটা সন্ধ্যার আয়োজন করা হচ্ছে ওখানে আমার সাথে গাইছেন উপমহাদেশের অত্যন্ত বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রেয়া গুহ ঠাকুরতা নয় তারিখে সকাল পাঁচটা থেকে নবনালন্দায় বোধন করা হয় কবিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তারপরে জোড়া সাঁকোতে আছে ঠাকুরবাড়িতে এবং এই কাজগুলো সম্পর্কে এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে শুনতে চাই তবে ছোট্ট একটা বিরতি প্রিয় দর্শক নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছে এক্ষুনি আমাদের আজকের অতিথির কাছে আমাদের সাথেই থাকবে দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম বেলা শেষের আজকের এই আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি অর্চি রহমান এবং আমাদের সাথে আছেন বাচিক শিল্পী সামিউল ইসলাম পোলাক চলে যাচ্ছে আবারও তার কাছে এত গুণীগুণি মানুষদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাদের সাথে স্টেজ শেয়ার করতে পেরেছেন এই কাজ করার অভিজ্ঞতাগুলো শুনতে চাই একটু যে আপনি কাজ করতে যে এমনটা হয়েছে আপনার খুব পছন্দ একজন মানুষের সাথে কাজ করতে গিয়েছেন সেই মুহূর্তের কথাগুলো কেমন লেগেছিল তখন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় অনেকে বলে যে আই গট নার্ভাস বাট লিটারেলি শেক এন আপ বাট আমার যখন হয় আমি যাকে খুব পছন্দ করি তাকে অ্যাবজর্ব করে ফেলি তো আমার সাথে যেমন কার কথা বলবো অনেকের সাথে কাজ করেছি যখন ব্রতিতি বসে আছে ওখানে উইংসে আমি যাচ্ছি কবিতা পড়তে তো আমি জাস্ট প্রোগ্রাম করে চলে গেলাম ব্রতিতি ফিরে আসার পর বললো যে খুব সুন্দর হয়েছে দারুণ রে দারুণ পড়লি রে তুই মানে এই যে যে ভাইবসগুলো এবং যেমন সৌমিত্র দার সাথে এখানে কবিতা পড়া দেখলাম তারপরে বিজয় লক্ষ্মী বর্মন দি ওনাদের সাথে যখন পড়েছি আই আমি নোটিস করেছি ওটা কীভাবে মাইক্রোফোন ইউজ করে কীভাবে ফেড ইন ফেড আউট করে কীভাবে অত্যন্ত মানে ট্রিকিলি একটা শ্বাস নিয়ে নেয় কেউ টেরও পায় না হয়তো যেটা এখন টেকনিক্যালি হয়তো অনেক সাউন্ড হয়েছে মানে স্টুডিওসগুলো কিন্তু তখন কিন্তু এত ছিল না তো আমার যদি একটা হিকআপ আসে বা একটা কোথাও ই হয় তখন কীভাবে হাউ টু স্কিপ ইট তারপরে প্রেজেন্স অফ মাইন্ড কোনো একটা কিছু ভুলে গেলাম তো একটা আমরা তো স্ট্যান্ড আপ কমিটি করি না ওই একটা আবৃত্তি করতে গেলে একটা কবিকে রিপ্রেজেন্ট করা একটা কবিতাকে রিপ্রেজেন্ট করা একটা দায় বোঝানো তো একটা প্র্যাঙ্ক ক্র্যাক করতে পারি না তো তখন ওই প্রেজেন্স অফ মাইন্ডটা কিন্তু ভীষণ ভালো তো বড় বড় শিল্পীদের থেকে আমি দেখি আচ্ছা দেখি এবং শিখি সব সময় এবং অনেকক্ষণ কথা বলছি কথার ফাঁকে দু লাইন কবিতা কি শুনতে পারি হ্যাঁ নিশ্চয়ই যেহেতু পয়লা বৈশাখ গেল কিছুদিন আগে আমি একটা কবিতা পড়ছি এই 
ঋতু রঙ্গ থেকে রবীন্দ্রনাথের আচ্ছা বৈশাখকে ভীষণ ভাবে খুঁজে পাওয়া যায় কবিতায় জি অবশ্যই কোন বারতার করিল প্রচার দূর আকাশের ইঙ্গিতে ওই রাবতের বৃংহিতে নিষ্ঠুর তপে আছে নিমগ্ন ধরণী তপস্বিনী রুক্ষ অঙ্গ পাংশু ধূসর ধ্যান অঙ্গন শুষ্ক উষর নাহি সখী সঙ্গিনী বুঝি আসন্ন হল তার বর শুনি গর্জন রথ ঘর ঘর বুঝি আসে কাঙ্ক্ষিত ও কবিরোহিণী গেল দূর দিন দুঃখ খুঁজিবে নিঃশেষে মন মাঝে যারে রুদ্ধ নয়নে বুঝিলে ধ্যানের পুষ্প চয়নে দেখা দিবে আজি বিশ্বেষে ওই বুঝি আসে আকাশে আকাশে সমারহ তার বিস্তারী বিজয়ী সে বীর ওরে ভয় ভিতা যাবে তোর ভয় ওরে পিপাসিতা তৃষা হতে দিবে নিস্তারী কুঞ্জ কানন জাগ্রত হোক আজি বন্দনা সঙ্গীতে শিহর লাগুক শাখায় শাখায় তব নৃত্যের ভঙ্গিতে গাও জয় জয় গাও জয় গান ঢেউ তোল সরসপ্তকে বন পথে আসে মনোরঞ্জন নয়নে পরাবে প্রেম অঞ্জন সুধা দিবে চির উত্তপ্তকে বাহ চমৎকার চমৎকার এটি একটি বর্ষার আবাহন এই যে কালবৈশাখী এই যে মেঘদূতম বিরোহী যেমন প্রতীক্ষায় থাকে এবং শান্তিনিকেতনে গেলে অবশ্যই এই জিনিসটা ভীষণ ভালোভাবে দেখা যায় যে গ্রীষ্মের দাবদাহে মাটি ফেটে আছে এবং পিপাসার জন্য মাটিও বোধ হয় কাটছে যে বৃষ্টি আসে তো সেই প্রেক্ষিতে লেখা একটি কবিতা ঋতুরঙ্গ থেকে নটরাজের চমৎকার একটি কবিতা এবং এই কবিতার রেশ থাকতে থাকতে ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে ফিরে আসবো প্রিয় দর্শক চলে যাচ্ছে আবারও বিরতিতে ফিরে এসে কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথির সাথে আমাদের সাথেই থাকবে দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম বেলা শেষের আজকের এই আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি অর্থী রহমান এবং আমাদের সাথে আছেন সামিউল ইসলাম পোলাক বাচিক শিল্পী চলে যাচ্ছে আবারও তার কাছে চমৎকার কবিতা শুনে আমরা বিরতিতে গিয়েছিলাম এবং এই যে রক্ত করেছেন আয়ত্ত করেছেন আপনি বলছিলেন ছোটবেলা থেকেই আপনার পরিবারের ভেতরে এই চর্চাগুলো ছিল আপনি কিভাবে শিখেছেন সেই স্টেপগুলো আমি একটু জানতে চাই একটা তো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয় আমার আপব্রিঙ্গিং পুরোটাই ফরিদপুরে হয়েছে তো ফরিদপুর শিল্পকলা একাডেমি থেকে চার বছর একটি ডিপ্লোমা কোর্স করেছিলাম ঢাকা এসে আমি মাহিদুল ইসলাম স্যারের কাছে ক্রিয়েটিভ স্টাডিজে শিখেছি কিছুদিন তবে আমি প্রচুর কর্মশালা করেছি শিল্পকলায় তখন আর্লি টু থাউজেন্ড সিক্স টু টেন প্রচুর কর্মশালা হতো কিন্তু আমার যেটা রবীন্দ্র শিক্ষা সেটা শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থী পরমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ওখানে গিয়ে আমি প্রাইভেট ইসের আমি মানে প্রাইভেটলি আর কি ওনার কাছে শিখেছি উপনিষদ বেদ ব্রজবুলি বলা তো আর এই রাবীন্দ্রিক উচ্চারণগুলোর মধ্যে একটু ই থাকে একটু রাবীন্দ্রিক উচ্চারণগুলো মানে প্রমিত বাংলার মতো একটু অন্যরকম তো সেইগুলো ওখানকার শিক্ষা আসলে সেটার জন্য আমাকে প্রচুর মানে স্ট্রাগলও করতে হয়েছে আমাদের দেশে এরকম ইনস্টিটিউটের কথা একটু আমি জানতে চাই যেখানে আজ হয়তো টিভি সেটের সামনে বসে কেউ আপনাকে দেখছে এবং শিখতে চাচ্ছে সে কিভাবে শিখতে পারে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স মাথা নিয়ে বলতে পারি প্রচুর ছেলে মেয়ে আছে যারা কবিতা আবৃত্তিকেই পেশা হিসেবে নিতে চায় তারা কবিতাতে বাঁচে কবিতাতে মরে দ্রোহে বিদ্রোহে প্রেমে অপ্রেমে কবিতা পড়ে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে একটা মুক্ত মঞ্চ আছে সেখানে প্রচুর ছেলেমেয়েরা আছে নিজেদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে একটা মাইক্রোফোনও নেই উদাত্ত গলায় তো এই যে যে তাদের প্ল্যাটফর্ম দিতে হবে আমাদেরকে মিডিয়াকে এগোতে হবে যত্নশীল হতে হবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আবৃত্তি বিভাগই খুলেছে সেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে দেশের প্রথিত যশা শিল্পীরা সেখানে শেখাচ্ছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ভাস্য দা শিমুল ভাইয়া মাহি ভাই প্রত্যেকে শেখাচ্ছেন নিজেদের মতো করে সংগঠন করছে অনুষ্ঠান করছে বৃন্দ কবিতা পড়ছে কবিতা নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে প্রচুর কাজ হচ্ছে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে একজন শিখে পড়ে জেনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে তার পরবর্তীতে সে যদি প্রফেশন হিসেবে নিতে চায় সেটা কি সম্ভব আমাদের দেশে প্রফেশনালি কাজ করা আমার ক্ষেত্রে তো সম্পূর্ণ সম্ভব হয়েছে শিমুল মোস্তফার ক্ষেত্রেও হয়েছে এরকম আমি অনেক আছে যে স্পেসিফিক করে বলতে পারি ওপার বাংলা ব্রতি বন্ধ্যোপাধ্যায় তিনি শুধুমাত্র কবিতা আবৃত্তি করেন এবং ঠিক আছে আমাদের তো একটা নাগরিক জীবন একটা আর্থিক প্রেশার থাকে কিন্তু এখন যখন আমরা কেউ বলি যে চার বছরের একটা অনার্স করে আই বিকাম এ গ্রাজুয়েট
বা ডক্টর হয়ে যাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাচ্ছে শিল্পী হওয়ার জন্য ওরকম প্রতিষ্ঠান নেই কিন্তু বাংলাদেশে হয়তো সংগীত শিক স্কুলগুলো এখন করা হচ্ছে নাচের স্কুল হচ্ছে নাচের স্কুলগুলো হচ্ছে ওখান থেকে সার্টিফিকেটের মূল্যায়ন কত হচ্ছে এখন সোসাইটিকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ করতে হবে আর কেউ এসে বলছে আই এম ইঞ্জিনিয়ার আই এম ডক্টর আই ক্যাডার হোল্ডার বা পিএসসি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আন্ডারে জব করছে বলছে এগুলো বাট ইফ সামওয়ান সেজ আই এম এ ডান্সার আচ্ছা নৃত্য শিল্পী আর কি করছো করছো সো দে গিভ ইউ লুক ডাউন সো ইউ हैव টু বি ভেরি অ্যাম্বিশিয়াস এন্ড ডিফাইন্ড হোয়াট ইউ ডুইং অবশ্যই চমৎকার কথা বলেছেন এবং গল্প করছিলাম অনেক ভালো লাগছিল কিন্তু গল্প করতে করতে অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকের মতো বিদায় নিতে হবে তবে আপনার একটি কবিতা শুনতে শুনতে আমরা আজকে বাড়ি যেতে চাই তার আগে আমি দর্শকের থেকে বিদায় নিয়ে নিব প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানেই শেষ করছি বেলা শেষের আয়োজন আবারও দেখা হবে নতুন আরেকটি দিনের শেষে নতুন আরেকটি পর্বে নতুন আরেকজন অতিথিকে সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এসি টিভির পর্দায় শোক রাখবেন गगन मे मरण बीनाय किशुर बजे तपन तारा चंद्रे रे जाली आगुन धे धे जल बारि आनंद रे পাগল করা গানের তানে ধাই যে কোথা কেই বা জানে চায় না ফিরে পিছন পানে রয় না বাধা বন্ধে রে ছুটে যাবার লুটে যাবার চল বাড়ি আনন্দে রে সেই আনন্দ চরণ পাতে ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে প্লাবন বহে যায় ধরাতে বরণ গীতে গন্ধে রে ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার মর বাড়ি আনন্দে রে